ஹாய் ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் வில்லியஸ் சிட்டி சமையல் நம்ம இன்றைக்கி சமையலில் ஒரு ஸ்வீட் தான் பார்க்க போகிறோம் பாயாச ரெசிபி வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையானது வந்து சேமியா வந்து நான் இதே மாதிரி மெல்லிஸ் மெல்லிஸாக சேமியா இது எங்கள் சிஸ்டர் வாங்கி கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க இந்தமாரி சேமியா வந்து நம்ம மண்ணடியில் தான் கிடைக்கும் ட்ரிப்ளிகேனு அந்த சைடு அது மாதிரி தான் கிடைக்கும் ரொம்ப தின்னாக இருக்குது பார்த்திங்களா இதெல்லாம் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ண போகிறேன் நான் ஃபஸ்ட் டைமாக ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ வந்து அதுக்கு தேவையான பால் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை கப் பால் ஆறு லிட்டருக்கு கிட்ட வரும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக அப்படி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சர்க்கரை உங்களுக்கு தேவை கப்ப சுகர் கேப்ப அவங்களுக்கு ஸ்வீட் கேப்பர் சர்க்கரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மில்க் மெய்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மில்க் மெய்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் விளக்காத்தூள் அப்புறம் வந்து இந்த பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி வெள்ளி வித சாரப்பருப்பு இது எல்லாமே வந்து நான் கட் பண்ணி மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிச்சாக கொடுக்கும் டேஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் இருந்துச்சுன்னா போட்டுங்க இல்லை முந்திரி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போட்டுங்க அப்புறம் தேங்காய் பழம் வச்சுருக்கேன் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பழம் ஊற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதுமாரி ஒரு பேன் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு நம்ம அந்த சேமியா வந்து கொஞ்சம் ஒரு கோல்டன் கலரில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த நெய்யில் வந்து அந்த கொஞ்சம் ரோஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் டேஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகும் நம்ம ஊர் சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் முந்திரி பருப்பு திராட்சை தான் போட்டு தாளிப்போம் இந்த ஃபாரின் டைப்ஸு இது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதர் சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாகர்கோவில் சைடு அது மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வந்து முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா எல்லாமே போட்டு செய்வாங்க இப்போ வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நான் பாலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றரை கப் பால் எடுத்துருக்கேன் நான் ஹாஃப் லிட்டர் கணக்கு காய்ச்சின பால் அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் நான் உடனே சர்வ் பண்ண போகிறதுனால வந்து சூடாக சர்வ் பண்ண போகிறதுனால நான் அப்படியே ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்கான மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா வந்து நீங்கள் பால் அப்பப்போ நீங்கள் சர்வ் பண்ணும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாலை காய்ச்சின பாலை இப்போ ஏற்கனவே காய்ச்சின பாலுன்றதுனால நான் ஒரு சும்மா ஒரு பாயில் வந்தோடனே நான் வந்து சேமியா ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த ரோஸ்டட் சேமியாவை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல நெய்யில் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் ரொம்ப தின்னாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு குயிக்காகவே வெந்துடும் இது நீங்கள் ரொம்ப இது பண்ண தேவையில்லை அப்படியே ரொம்ப விட்டிங்கன்னா குழஞ்சிடும் இதோட இந்த சேமியோட பிராண்ட் பார்த்திங்கன்னா நந்தி பிராண்டு உங்களுக்கு நந்தி பிராண்ட் கிடைக்குமான்னு பாருங்கள் எங்கேயாவது கிடச்சிதுன்னா வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப தின்னாக ரொம்ப மைலோட்டாக இருக்குது சின்ன சின்னதாக இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து டுவெல் பீஸும் ஒன்று இருந்துச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வெந்துடும் சீக்கிரமாக வந்துடும் நான் சும்மா ல ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து மூடி வைக்கிறேன் அப்புறம் தேவைக்கேற்ப சுகர் சேர்த்துக்குங்க நான் தேங்காய் பழுவத்த போகிறதுனால வந்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மில்க் மெய்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதை ரோஸ் பண்ணதுனால வந்து அங்கே கோல்ட் கலராக தெரியுது பாருங்கள் மில்க் மெய்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு ஸ்வீட் கேப்பே மில்க் மெய்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மில்க் மெய்டை ஊற்றிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு மில்க் மெய்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஸ்வீட் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தான் சாப்பிடுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் மில்க் மெய்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ரோஸ் எசன்ஸ் கூட அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு சேமியா வந்துடுச்சு டக்குன்னு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து இது சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் இந்த சேமியா அப்புறம் தேங்காய் பல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரோஸ் சீசன்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் இந்த பால் ஸ்மெல் பிடிக்காதவங்களுக்குலாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக கார்னிஷ் கூட நீங்கள் குங்கும கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னமும் கலராக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் பழு ஊற்றியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் பழம் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பழு ஊற்றியி
அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பொடி பண்ணியும் வச்சு போட்டிருக்கேன் ஏலக்காய் பொடி ரொம்ப பிடிக்கிறவங்களுக்கு இதுமாரி பவுடராக போடுங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் பாதிமாக தட்டி போடுங்க அப்புறம் வந்து ஒரு பேனில் வந்து நான் ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் நெய் நிறைய கூட ஊற்றிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் அதில் வந்து முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு வல்றி வித சார பருப்பு எல்லாமே போட்டு ரோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப தீச்சிடாதீங்க ஓரளவுக்கு ரோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் மேலே வச்சோடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பாயாசத்தில் ஆட் பண்ணிங்க இந்த பாயாசம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா எனக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பாயாசம் பிடிச்சிருந்தா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ்க்கு பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ பாய் இந்த பாயாசம் செஞ்சு பாருங்கள் பாய்